Вона має довести, що її син – це її син. Катрин Бельська, мама одиначка, не може отримати допомогу з догляду за дитиною. Держава не вірить, що маленький Іван – її рідний, бо в дитини російське свідоцтво про народження. Просто жінка лише нещодавно переїхала з окупованого Криму на Київщину з малюком. А тут виявилася заскладна процедура. Якщо людина народилася чи померла на тимчасово окупованій території, українське свідоцтво можна отримати лише в суді. Жодних документів, які видають на Донбасі чи в Криму, Україна не визнає. То як Іванові стати українцем Ірина Драбок? Кого зовут Іван? Уже майже півроку він не може стати українцем. Іван народився в Криму. У серпні 2014-го. Мама показує свідоцтво по народження сина. Російського зразка. Я спросила, можна ли зробити свідоцтво українського образця. Вони мені сказали, ні. Тепер тільки видається свідоцтво народження Російської Федерації. Ось такого образця. В строки у мене написано, що я українка. Катрин родом із Луганська. До Криму поїхала народжувати. Всі залишилися родственники там, я уїхала з мамою і сестрою. Але коли почалася вже ситуація, просто було нікуди повернутися. Лишатися на окупованій території дівчина не схотіла. Знайомі допомогли знайти прихисток на Київщині. Ось цю кімнату вона винаймає за 2700 гривень. Грішми їй допомагають батьки. Папа в Україні, мама в Криму. Але все одно не допомагають, не відказуються. Тому що самій дуже складно вижити. Через російське свідоцтво допомогу на дитину не отримує. Але за счет цього документу, який у мене присутствує, російського образця, мій дитинок не має тут ніякого права. Я не можу його не оформити ні в садик, ні далі ніякі інстанції. Юристи кажуть, отримати українське свідоцтво можна лише в суді. Катрин подала заяву до Броварського суду та урадити рішення на її користь там не не поспішають. П'ятий раз переноситься засідання, тому що потрібні якісь доказательства. Я вже прийшла на останнє засідання з дитинком в суд. Я думаю, що це суб'єктивне мнення судді, яке, в общем-то, він не може нічим об'яснити. У Мінюсті пояснюють, Україна не визнає документів окупованої території. Там, де немає законної влади, будь-який документ можна підробити чи за якісь гроші купити. І ми, насправді, вкладали туди перестороги, тому що боялися, що можуть бути випадки викрадення дітей. Підставою для видачі свідоцтву є не ці документи, а рішення суду. Можна провести свідків, можуть бути інші медичні документи, які підтверджують, що вона була вагітна. Наступне судове засідання 14 березня. Катрин сподівається, зможе довести, що Іван – її син. І запевняє, українське свідоцтво їй потрібне не заради виплат. Многі там розказують, ви там хотіли в Росії. Ні. Я знаю, як воно є, але я туди не хотіла. Якщо б я хотіла бути там, я б там залишилась. Вопрос в тому, зможе ли мій дитинок далі стати гражданином своєї країни. Ірина Дробок, Андрій Шурин, програма «Вікна», СТБ.